Hola, hola, mi gente, amigos de mi canal, humorista Pablo Fernández. Bueno, realmente hoy estoy por acá por el Pantroy 1, pero no voy a hacer ningún recorrido por calle ni por cuadra. Ayer se celebró el segundo torneo Gonzalo Perdomo en honor a este profesor eh, de judo acá en Caibarín que ha formado generaciones de atletas y profesores practicantes de este gran deporte de esta disciplina del judo hoy quiero dirigirme a su casa a hacerle una entrevista en lo personal porque realmente ayer grabé el evento puse una pequeña entrevista a él pero quiero quiero poner más de su vida ya que el maestro ha tenido una vida longeva con una gran lucidez va para sus 93 años y quiero, quiero dejar este recuerdo en el internet de este gran maestro Gonzalo Perdomo que sus alumnos como Pacheco Yudo como Clemente que fue su compañero compartiendo la profesión de profesor de judo acá en Caibarín han dejado un legado y Pacheco y algunos otros más judoca alumnos de él y amigos en lo personal han querido hacer este, este torneo, esta copa en su honor, que es la segunda que se realiza así que ahora me dirijo hacia su hacia su casa para hacer la entrevista ahí así que como siempre le digo, acompáñenme y vamos para allá Sí, mi gente, aquí estoy en casa del maestro Gonzalo Perdomo, la persona que es una institución del judo en Caibarín. Muchos años de profesor, de atleta, generaciones que ha formado de atletas y atletas que han sido profesores también. Maestro, eh, ayer estuvimos hablando en el, en el evento, que es el segundo evento que se celebra en honor a usted, eh, eh, Gonzalo Perdomo, este evento de judo que ha estimulado a los niños de la provincia por un evento provincial ayer participaron ya lo dije pero bueno voy a repetirlo para que la gente el que no vio el video sepa que participaron tres municipios eh, Camajuaní, Placetas y Caibarín donde Caibarín se alzó con el primer lugar yo quisiera, eh, usted me habló eh, cuando usted eh, se hizo profesor titular pero quisiera eh, empezar la entrevista con sus inicios como atleta en el judo que usted me diga eh, cuando empezó los profesores eh, eh, con lo que usted se formó como, como atleta en, en, en primer plano bueno yo empecé en ayudo cuando iba todavía no había cumplido los 33 años y lo cumplí ese año en junio si mal no recuerdo 14 de junio de 1964 y entonces cuando empecé eh, éramos ocho fuimos los iniciadores de ayudo en que éramos ocho pero el primer profesor de nosotros, que venía de Santa Clara, que en aquella oportunidad era cinturón negro, segundo dan, después fue ascendiendo hasta que cogió cuarto dan y después falleció. Y así de González, de Santa Clara. Y así de, pues venía tres veces a la semana, por las noches. Le damos clases de 9 a 11, después la acompañábamos la guagua y se iba echando para allá para Santa Clara. Y me dejaba a mí de, de responsable del grupo porque cuando quiso que eligiéramos entre los ocho por consenso a uno todo el mundo miró para mí porque era el más viejo todos tenían veintipico, treinta años e incluso había uno de dieciocho años y entonces pues el más viejo le tocó que me alegré mucho porque al ser el, el responsable del grupo pues entonces empecé a participar en los grupos de, de formación los cursos de formación que se daban en la provincia que eran todos los meses y ahí me fui esto, pero bueno, como competidor de judo nada más que tuve un año porque yo no podía llevar las dos cosas o competía o me, o me hacía sí la vida como atleta o como profesor y entonces decidí por la de profesor porque me gusta mucho la docencia en cualquier término porque yo fui maestro docente tres años y, y entonces pues me convertí en, en profesor de judo y me alegro porque como atleta no hubiera dado nada porque el físico no me acompañaba muy endeble y eso, pero bueno eh, eh, entonces participé de, de cursos nacionales con el que trajo el, el judo a Cuba, profesor Andrés Colistine eh, participé también en un curso que se dio nacional eh, con el coreano Han Chang Yi 
que fue el que elevó el, el judo masculino en aquella época a los primeros planos. Estuvo en Cuba alrededor de 6 a 7 años. Poli Skinny, que fue el que introdujo el judo en Cuba en el 1951, falleció aquí en Cuba y tengo entendido que se casó con una cubana aquí. Él ¿Y fue, fue profesor suyo también? Bueno, en, en el curso. En el curso como tal. En el curso sí. como tal, porque participamos los, los alumnos del más nivel, eh, participamos con él en Camagüey, un curso nacional que él hizo. Y también participé en un curso que dio el profesor Luis Guardia, que era el presidente de la Federación Cubana de de Yul. Y ya después, en el año 70, comenzó en el INDA el plan titulación para los profesores de educación física y yo pues me adherí al plan y a los cuatro años me gradué de profesor de educación física con la especialidad de, de, Yul. de Yul. Y ya fui profesor y entonces fui ascendiendo gradualmente ¿no? eh, con los cinturones hasta que me otorgaron el segundo año. Y después que ya me jubilé, pues me otorgaron como mérito por la labor realizada, además, el, el grado de tercer dan, que es este que está aquí, que ya ese fue el meritorio por el trabajo después de, de estar ya jubilado. Maestro, quería, quería, quería preguntarle, porque sí. ayer tocamos algo, y disculpen usted, porque me voy a tomar esta atribución, eh, porque eh, eh, tuve la oportunidad de hablar con muchos alumnos suyos que ya son veteranos también, que son muchos profesores, como Pacheco. Pacheco eh, también siente una gran pasión por el judo. Pacheco está ejerciendo también como maestro, donde vive allá en los Estados Unidos. Y, y él me, me estuvo contando algunas anécdotas donde dice que usted solo no es eh, su profesor, sino que es su amigo. Eh, como si fuera una familia, porque dice que usted se involucraba con, con todos los alumnos como amigos, como familia, como era eh, lo que se puede encerrar como una verdadera pa eh, eh, palabra de maestro, porque maestro es, un, es una palabra muy grande, a veces las personas mencionan esa palabra, no saben que maestro va en todo, no solo en el deporte, sino en la educación, en cómo conducirse en la vida. Y quisiera que usted me hablara un poco también de esos alumnos que usted ha tenido de los vaya de los que recuerden, sé que muchos son muchos, usted me dijo que alrededor de 3.000. <ríe> que usted me hablara un poco de esa parte del vínculo de, de alumnos, de familia, de amigos. Mira, lo, lo, los alumnos eh, más aventados, después que ya querían la categoría de mayores, pues siguieron practicando yo, y entonces eso como que fueron tan fieles al deporte y fueron fieles a la amistad conmigo, pues no, nos compenetramos mucho. Y son tantos que... Sí, es, sí, no, es difícil es, pedirle que, que usted menciona tanto. Y pero, por son... ejemplo, por ejemplo, tengo a Pacheco que, que bueno, ya, ya... El Pacheco es una, una excepción de la regla. Porque Pacheco, además de que, de que fue tremendo competidor, muy bueno, muy, muy combativo, era muy disciplinado. Pero... Eh, con, entre él y yo hay una relación de cariño tan grande que bueno, como si fuéramos familia y entonces tuvimos un alumno que bueno, no voy a aumentar el nombre porque quizás tenga familia todavía viva en, en Cayo Arín o en algún lado en el mundo pero tuvimos un alumno que llegó al equipo nacional de judo y desgraciadamente por una disciplina lo sacaron del equipo pero que ese alumno más tarde se convirtió en un delincuente cosa. ¿eh? Murió y murió en la cárcel. Porque ese era, digo, murió en la cárcel. Murió después que, le, que lo sacaron de la cárcel, murió, pero se pasó casi toda su vida en la cárcel. Y murió desgraciadamente de un de un tumor cerebral. Y ya no conocía a nadie el pobre. Ah, eh, ya, ya. El señor lo haya perdonado todo lo que hizo, porque en definitiva todos cometemos errores, ¿no? Unos malos, claro, unos claro, claro, sí, 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 el hombre está... Fernando, Fernando, que fue tremendo competidor también, que ah. dejó su, 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 su preferencia de la pintura por, por el judo. Él hizo la anécdota, dice que hasta sí. el profesor Clotildo creo sí, que fue... No me habló más. Se disgustó con usted y no... No me habló más nunca. <ríe> Él lo mencionó ayer en la, en la entrevista. Dice, yo era pintor de, de, de cuadros y pinceles y después sí, y bueno, el maestro Gonzalo me vino a buscar. Y, y se dejaron por hablar por años y después re, re, reanudaron la mitad. Sí. Es muy buen pintor, muy buen pintor. Buen pintor, vea, ayer yo tuve la oportunidad porque. Vaya, quise, quise ayer eh, entrevistarla así, 
ya hay atletas de Caibarín que usted formó que son veteranos sí. y es una cosa bonita ver lo, los nuevos que se inician Mira, Borreco, en el evento a Borreco, tremendo, tremendo competidor también a Borreco, Juanito Borreco, mi, mi amigo al máximo. y también lo considero hoy como de mi familia porque me tiene un cariño tremendo no, no, Juanito <risa> Borreco y mi amigo uno personal pero sí. también una pasión por él, porque es que usted formó atletas que le sembró por llamarlo, vaya, me tomo esta atribución por, de alguna forma el amor, la pasión por el judo. Como me dijo ayer Pacheco, eso es algo que te entra en la sangre y no se te quita no, jamás. Nunca, nunca, nunca de tarde. No se te quita jamás. Y ayer yo, yo me emocionaba ver los niños como lloraban mucho. Cuando ganaban o cuando cometían un error, como lloraban. De verdad que se, se, es, es algo tan bonito que hay que estarlo viendo ahí en el momento para sentirlo. Y yo eso, digo, oye... Son atletas de vergüenza que después cuando son grandes son atletas de... De porque lo sienten de, de sí, corazón sí, y, sí. y es algo tan bonito porque no es solo sí. el deporte por verlo el deporte sino todo lo que te forma como persona el deporte y usted tiene el mérito ese más grande porque realmente por lo, por lo que yo he indagado por lo que por lo que he conversado con las personas el, el cariño que le tienen a usted como si fuera un segundo padre vamos a ir un poco a la historia de Caibarín porque bueno, mi canal siempre eh, está dedicado a Caibarín y a todas las personas y personajes de Caibarín sí. y a todo lo histórico y todo lo que se puede recoger de Caibarín. Usted es natural de aquí de Caibarín. Sí, yo nací en Caibarín. Usted nació aquí en Caibarín. ¿Y en qué dirección exactamente? Nací. Sí. Bueno, yo, yo nací en, en una casa que queda eh, en la calle Césped, entre eh, frente a donde se, eh, hay un, un comedor popular ahí que se llama La Riqueza. Ah, sí, eso es Cepe entre Agramonte y Los Caballeros, sí, puede exactamente. ser. Exactamente. En la casa de enfrente por Cepe, que eran de, de, ¿cómo se llama? De, cuando aquellos eran de madera, ahí nací yo. Y después nos mudamos en varias ocasiones, hasta que al fin, cuando yo cumplí los cinco años, nos trasladamos para el hotel antiguo Las Baleares. Las Baleares. Ahí mi papá, en Cepe y Justa. Que eso lo. Se pide justo, sí. Eso lo el hotel que. Y, ahora, y le pusieron después al restaurante de la otra cuadra el nombre de. Sí, que está en Césped y, y, y Cuba. Y Cuba, ajá. Pero realmente las Baleares es el que está en Césped y Justa. Y de ahí estuve, ahí estuve setenta y pico de años. Hasta que cuando vino el. En el año 14, no, en el, sí, en el 14 se me derrumbó el techo de la casa. Y entonces me fui a vivir con mi hermana en la calle Padre Varela y ahí cerca de, de ¿cómo se llama? de donde es el eso de la chequera de los jubilados sí, de los ahí. Y, y ya después pues me quedé vino el otro ciclón el Irma y la casa pues me la estaban arreglando y que se yo dos veces se cayó después que estaba arreglada se cayó otra vez ah, con el Irma y, y ya después vine para aquí para Pantroy porque mi hermana, la que vivía aquí, aquella casita que ella estaba allá, no resistió el huracán y se puso a salir de allá. Y entonces vinimos por aquí. Y desde entonces estoy aquí, en Bantroy. Desde ese entonces está acá en el Bantroy. Sí. Ya, ya son dos Bantroy. Bantroy 1, que es este, que es el Bantroy viejo, como le dicen, Bantroy antiguo. Y el Bantroy nuevo. Este es el, no, pues este es el 1. Y aquel es el 2. Sí, aquel es el 2. Este es el antiguo y aquel es el viejo. <risa> Digo, este es el viejo y aquel es el, 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 el nuevo, el nuevo Bantroy. Va a nombrar a alguien del principio sí, de judo, alguna que ya, que ya ha fallecido, Cristian Sintra. Sintra. Que Cristian Sintra. Trabajé con Sintra cuando sí. él dirigía la carpintería de Saya, Saya sí. sí, Golcuría. Sí, Yo sí. trabajaba como artesano en uno de los talleres que pertenecía a la misma empresa. Bueno, pues Cristian Sintra fue uno de los primeros judocas que él trabajaba entonces en la. allá en los tambores, que le dieron los tambuchos, allá en la fábrica de cuero, en la tenería. En la tenería. Sí. Y entonces él nos facilitó una, uno, unos sacos grandes de loneta, como una loneta, que estaban manchados. Y ahí fue donde hicimos los primeros kimonos. Los primeros kimonos para los primeros que niños lo, que, que, lo, que, que, lo, que lo hizo en máquina mi mamá, que era costurera. Pero después yo aprendí a coser los kimonos y los muchachos me traían la tela y yo hacía los kimonos en mi casa. Y mi mamá me peleaba, porque decía que le estaba echando a perder la máquina. Oye, pero eso sí es una historia. Aparte, sí. lo que es sentir las cosas en la sangre, ¿eh? aparte de eso, hacer elaborar los kimonos para echarlo sí. adelante, el no, deporte. No, eso, bueno, 
de, date cuenta que eh, la primera la primera vestidura que usamos era una chaqueta de los peloteros que se ponían cada uno y entonces cuando iba a otra pareja se la quitaban y se la prestaban al otro y así fue lo primero Mucho mejor, no no eso fue terrible aquello duró como un año año y pico Oye, mi Caibarín, Caibarín tuvo un fervor grande en el judo sí. mencionado a nivel nacional, a nivel provincial. Y todo eso tiene que ver con ah, usted. Sí, perdona. Y entonces eh, fuimos a una provincial en Remedio. Vino Santa Clara, eh, Placeta, Remedio y Caibarín. Y entonces por el buen lugar que cogimos, porque Santa Clara era el rey cuando aquello. Sí. En todos los deportes, pero en el judo era el rey. Sí, el cabecera de provincia. Sí, no, y el judo no, 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 no se ha esparcido todavía, no se conocía en casa en ningún municipio. Y entonces, en, en, en regalo a que nosotros hicimos el papel bueno de coger segundo lugar, nos regalaron el kimono para todo el equipo. Oh, y ahí ya, grande. después de todos los años, ya teníamos una cuota de, 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 de kimono. kimono hecho por el Inder, otras veces que importaban de Polonia no por unos kimonos polacos muy buenos, que no tenían que envidiar de nada a los japoneses. Y así fuimos progresando poco a poco. Y la historia empezó por usted. <ríe> y y, y bueno, su mamá con, con, por, con siempre los amaron, la máquina. Conmigo y por siete más. <ríe> y entonces los dos, los dos principales de los ocho, ¿eh? uno fallecido, Eduardo Lou, Eduardo Lou, y el otro es Jorge Plana, que no sé dónde está actualmente. No sé si se fue de Cuba, porque él se... Se casó en Cienfuegos y vivía allá. Esos dos fueron los dos que iniciaron. Y nosotros los veíamos a ellos hasta que nos metimos. Y cuando ya nos metimos, pues ya formamos el grupo y éramos ocho, pero éramos uno. Eran los ocho ahí todas las noches que nos citaban. Era un equipo, lo que se dice, la verdadera palabra, un equipo. Un equipo, un equipo. Un equipo como tal. Que, que es una historia, una historia interesante y bonita. Y después fuimos poco a poco arañando en Santa Clara con los alumnos ya de menores de 15, 2 y 13, que se lo, y cogíamos primeros lugares y todo, sobre todo una categoría, cogimos también lugar, la primera vez que competimos con, con escolares femeninos, ¿eh? cogimos el primer lugar en una competencia que salió por ahí por Camado de Guine. Y, y a Mequita decía, ¿de dónde son sus sacatas las leonas? <risa> <risa> y cogimos el primer lugar. Eh, maestro. Eh, usted también compartió, compartió vaya, como compañero de, de, de instructor, de maestro de judo, con Clemente. Sí, sí, Clemente cuando se graduó en el Fajardo Nacional, vino para acá y Barín, y entonces trabajamos juntos. Entonces yo eh, enseñaba judo, claro, se competía también, ¿no? pero yo enseñaba judo cuando yo se lo ponía a él, mayores de 15 ya, él los cogía, pero ya sabían judo, entonces los entrenaba. Porque Clemente fue y debe ser todavía, si se pone para eso, un gran entrenador. Un gran entrenador. Un gran entrenador. Muy disciplinado. Y muy, no, no, y bueno, bueno, buenísimo. Como entrenador, vaya. Como se dice en la Copa Popular, le daba el fuego después que usted sí, lo preparaba. Sí, sí. Y entonces estábamos bien acoplados. Porque yo, lo, yo los enseñaba y él los entrenaba. Y él los entrenaba. Y entonces, sí, usted claro. le, le enseñaba la técnica y después claro, lo ponía a la práctica. Claro, claro, porque a mí me gustaba mucho la docencia, siempre me ha gustado. Porque yo me acuerdo, o sea, yo también estudié artes plásticas ahí con, con Glotildo, con Mellita, ah, con sí, Amalia. Sí. Y bueno, estábamos en el mismo edificio, el edificio de la colonia sí, española. Ellos en los bajos. Y tina. usted en lo alto. Y yo me acuerdo siempre eh, que lo mencionaba mucho, Gonzalo y Clemente. Sí, dos sí. profesores, ¿verdad?, de, emblemáticos acá de Caibarín. Sí, estamos siempre juntos. Entonces, después él lo nombraron en la I de. Eh, local, allá en la playa que es donde está el hotelito y Brisa del Mar. Sí, el Brisa del Mar. Ah, que fue una escuela deportiva y él entonces entrenaba allá. Cuando él no podía, yo iba para allá y entrenaba junto con, con los alumnos de él. Y ahí había una... Vaya, una sí, tenían tenía una, una fusión de amistad sí. y de profesión juntos. Sí. Qué bueno, bueno. Que por cierto, recuerdo que una vez en un juego que se llama El Zorro, que era con el cinturón para dar, y había que ir cogiendo con una sola pierna, cogiendo por todo el colchón huyendo. Y me dio un cintazo en la espalda, que yo creo que todavía me está doliendo. Y yo le dije, oye, acuérdate que soy el profesor igual que tú. <risa> Porque él era, él era fuerte. Fuerte, fuerte, no, fuerte, ¿no? Y Pacheco me enseñó una, una foto de actual y está fuerte todavía. Sí, sí. Está el, fuerte. El otro, el otro día hablé con él por, 
Y dice Pacheco que hace prom y que se mantiene haciendo ejercicio, fisiculturismo, que se mantiene. Yo tengo, vaya por el canal que tengo, ellos me, eh, su esposa Mayra García, y él eh, me manda mucho, fueron de los primeros que mandaron mensajes cuando vieron un honor tremendo, eh, una alegría tremenda. Dice, oye, tremendo trabajo, un abrazo fuerte, me mandó Clemente Ventura. Maestro, para mí es un placer que usted haya concedido estas entrevistas, ¿verdad? Una persona como usted admirable por, por su calidad humana, por su calidad como profesor y familia, una, una persona respetada acá en Caimarín. Para mí realmente es un honor que usted me haya concedido esto. Yo puedo lo plasmar para todas las generaciones futuras, todas estas evidencias de lo que, de lo que encierra, así lo interpreto yo, lo que es una palabra de maestro, que es una palabra redonda, para llamarlo de una forma que encierra muchas cosas. Un maestro es el que realmente forma a la persona en todos los sentidos. Gracias, un honor para mí. Dios Ahora, lo bendiga mucho. Gracias, gracias, igualmente. Ahora yo quiero decir algo, finalizar, para finalizar. Sí, sí. Eh, yo nunca trabajé para que me hicieran honores después. Trabajé porque me gustaba el trabajo ese. Pero hoy me siento súper dichoso, súper dichoso, porque en los últimos tiempos de mi vida eh, he visto el cariño reciprocar en esa, en, esa, en esa gente y eso me llena de, de orgullo, de satisfacción porque sé que me quieren de verdad y además de eso, no porque estés presente tú pero la prensa local aquí, la radio, el telecentro y todos los que han participado conmigo en alguna entrevista o alguna cosa histórica de ayuda esto me han demostrado una... como si me conocieran toda la vida claro, claro. y eso pues hay que agradecerlo Claro, está, claro, claro, está, claro. Está. Mis bendiciones para ustedes también. Gracias, maestro, Porque gracias. Estamos ocupados de difundir estas cosas. Gracias, maestro, gracias. Un honor para mí, gracias. Bien. Álvarez, Álvarez Fernández. Entonces, el celular es... Maestro, estos son la, eh, las medallas de, del Colegio Marista. Sí, desde cuarto grado hasta tercer año de bachillerato. Todos estos son sus medallas, sí. como estudiante de, de primaria, del Colegio Marista. Sí. Qué cosa tan interesante. Y después fui profesor del colegio. Después usted fue profesor del Colegio Marista. Sí. En quinto y sexto grado. Y, y en tercer año de bachillerato. El colegio se llamaba realmente Champagnac, ¿no? Champagnac. De los hermanos maristas. Que se pronuncia en francés. Ah, en francés, pues yo sí, esa palabra me suena a francés. Se, se pronuncia champañat. Sí, mira, aquí lo dice. Champañat. Porque la, la G y la N en francés suena ñ. Ah, champañat. Y aquí tenía el escudo original en, en fiesta, pero se me echó a perder con el ciclón allá en la, en la casa mía. Y entonces yo hice ese, dibujé ese. Tengo que venir por acá porque hay mucha historia aquí. Me siento, para confesárselo verdaderamente, emocionado de estar en casa del profesor Gonzalo Perdomo, que formó muchas generaciones de, de yudocas de Caibarín, muchos profesores hoy en día, algunos que son veteranos y son atletas, pero realmente algo que también me dejó impactado es el gran conocimiento de la historia de Caibarín, de todo esto que me toca de alguna forma a mí y que le comparto a toda la gente que hay varios. Realmente tengo que regresar, tengo que regresar ya no por el judo, sino por todas estas anécdotas relacionadas con la historia de Caibarín. Tengo que volver porque el maestro realmente es una enciclopedia de conocimientos de la historia del terruño de Caibarín. Y quiero, quiero regresar para poder compartirle a todos los seguidores de mi canal. Y sobre todo a todas las personas de Caibarín, caibarenses ausentes, por lo menos para aprovechar todas estas memorias históricas de estas personas y dejarle este legado a la gente de Caibarín, a las nuevas generaciones. Como siempre les digo, espero que den like, que compartan y se suscriban al canal. Y como termino todo muy bien, ya ustedes lo conocen. Nos vemos pronto, prontísimo.